不要难过，小玉，你还有我们呢。呀、啊，小老鼠，指不定。你来的正好、嗯。我问你，珊珊到底怎么回事啊？我听说她根本就没有准备要去藤泉事务所面试的作品。嗯，又问珊珊，我不知道了。你松手。好好好，好，你先放开嘛。我最怕你生气。哎，他没做，因为他想赖在原田。哎，可惜，他好像被甩了。田啊，我听说，人在失恋的时候最脆弱，不要难过，机会来了。范真山，我帮你从戏班公式找来你从大一到现在的设计图。既然没有时间花心的，你的作品集就从里面挑吧。哎，你还活着吗？生不如死。你该不会想就这样死了吧？十七世纪时的印度，有一个国王，在他的爱妃去世之后，为了表达对他的思念之情，仅仅花了二十二年，替他建造了一座陵寝。爱情不但没有随着王妃的逝世事而消失，反而造就了世界的奇景。泰姬玛哈林，见证了国王对王妃。不朽的爱情，邓真山，身为一个建筑师，你有能力这么做，干嘛要死不活的、啊？哈！第一，太极马哈林是那个王妃当初在生前的时候就跟国王预定好的。第二，太极马哈林的设计师是为了国王爱情的见证，不是为了他自己。第三，太极马哈林简直就是暴力美学的见证，花了两万多人二十二年的时间，只为了一个承诺。从建筑角度看来，简直就是百分之百的。真山，我想你一定会觉得我很蠢，但是我真的想要告诉你。爱一个人，不代表就真的能够得到他。但是如果因为失败了一次，就连再次去努力的心情都没有，我敢保证，你这一辈子一定都不会得到任何一个人。这但是我真的想要告诉你，爱一个人，不代表就真的能够得到他。但是如果因为失败了一次，就连再次去努力的心情都没有，我敢保证，你这一辈子一定都不会得到任何一个人。谁说我认输了？邓成山绝对不会认输。我明天就要去告诉藤泉事务所的那些设计师们，他们真的很幸运找到了一个叫何雅公的说客，才能拼了命把全台湾最屌助理设计师介绍给他们。你的意思是，你愿意去了？我的意思是，虽然我不能建造什么太极马哈里，但是我被何雅公感动了。那真是太好了。我忽然觉得，我好像有一点饿了。哎，我我也是哎。那我们去吃拉面。哎，好啊好啊，呃、不。不过我的零用钱昨天都发给室友了，你要请我？没问题，我请你。但是我真的觉得你得好好想想，谁给你拿多少钱，然后就把你要回来。不要，雅公，我看还是算了吧。那是你的生活费，不过森田那个爱钱鬼，他已经拿了最多。过河拆桥，重色轻友，铁人。铁定不会有好下场。小玉
，我会很想很想你的。老师。行李我都检查好了，桌上那些放不下来。小玉买的东西，你带回宿舍喝好了。万一被他知道我没带走，他又怕我渴死饿死。嗯，好，老师，那你先休息，我先回去咯。老师一路顺风。主管，你最可靠了。你一定要帮雅工照顾小玉。嗯，我尽力。你要对我负责。森田那家伙，我实在放心不下。都没有看过。把幸运草放进幸运福袋，怀修就不会受伤，不会感冒，不会热死，不会冻死，<笑>而且梦想会实现。阿修什么都为我牺牲，我却什么都没帮他做。如果能找到世界幸运草的话，那就太好了。我来帮你一起找。轻松莫逆，莫离莫离七遍。然后口袋里的钱，一口会变两口。太棒了！幸运草，嗯，要四叶的哦。向前向前啊，天气好，这生活没想过什么。哦哦哦哦哦哦我的未来生活是否梦想依旧？谢谢你学会，永远不下遗忘。喜欢或不喜欢，被爱或不被爱，都无所谓啦。就勇敢的接受，天天找我要走，我自己跟我走，我要一直等着你。只有不往上，不停的升到。家伙，你帮我走，我劝你半个人来送行。快
大哥，十位开始。我，我还以为你们都不理我了。哎，你们怎么搞的？每个人都这么狼狈。阿修，我，我没找到事业的幸运草。